Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam Was w kolejnym holu na moim kanale. Tym razem jest to hol z mojej miesięcznej podróży do Stanów, którą odbyłam od połowy czerwca do połowy lipca, więc byłam miesiąc, odwiedziłam zarówno Kalifornię, jak i Nowy Jork, czyli byłam w Los Angeles, w San Francisco, w Santa Monica i w Malibu i w Nowym Jorku, tak. Na kanale Beauty pokazałam Wam już w holu wszystkie kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe, które kupiłam, a w tym holu pokażę Wam, jakie kupiłam jedzenie i ta kategoria jedzenie dzieli się na jedzenie codzienne i jedzenie do filmów. Potem będziemy mieć ubrania i tutaj też podzieliłam to na dwie kategorie. Jedna kategoria to będą ubrania takie pamiątkowe, czyli na przykład koszulka z Nowego Jorku, a drugie takie bardziej streetwear. I trzecia kategoria to będą zabawki, które będę nagrywać do filmów, w sensie coś śmiesznego się z nimi będzie robiło. Więc jak widzicie temat jest bardzo obszerny i postaram się to zrobić jak najszybciej się da. W sensie jak najzwięźlej. Zacznę od jedzenia od kategorii normalne jedzenie domowe. W holu z poprzedniego roku pokazywałam już coś takiego. Kupiłam wtedy kanole i tym razem kupiłam inną firmę, jak gdyby tej samej rzeczy, czyli to jest tłuszcz w sprayu, który nie ma kalorii. To jest chyba wymysł kanadyjski, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj jest taka standardowa wersja o smaku masła, a tutaj jest olej kokosowy w sprayu, który też nie zawiera w sobie żadnych kalorii. Śmieszne. Nie wiem, jak oni to robią. W każdym razie dwie puszki wzięłam, bo bardzo często używam i Wam też polecam. Dalej z normalnych rzeczy czy przynajmniej dla mnie, kupiłam suszoną kałamarnicę, taką na przekąskę, coś jak nasz kabanos. Oreo, które nie wygląda jak normalne Oreo, bo to są jakby miętówki. Miętowy krem Oreo pokryty czekoladą. Kontynuując magię Oreo, kupiłam też taki instant pudding. To jest chyba z tej firmy Jello, tej takiej bardzo popularnej, która robi wszystkie takie puddingi, galaretki. Zestaw do robienia własnych s'mores, które wezmę ze sobą na camping i będę sobie robiła s'morsy nad ogniskiem. Ten zestaw zawiera w sobie krakersy, pianki marshmallow i czekoladę. I trochę mi się zgięło opakowanie w transporcie, ale nieważne. Jak byliśmy w Chinatown, to oczywiście było tam mnóstwo sklepów z azjatyckimi rzeczami, więc kupiłam sobie przyprawę do ryżu, bo już mi się skończyła ta, którą kupiłam w Japonii, więc polecam, bardzo fajne to jest, posypuje się tym ryż i tu ma w sobie płatki nori, jakiś e, sezam, sól, jest bardzo, bardzo fajne, polecam. Dodatkowo kupiłam płatki Oreo, które pokazywałam Wam w Walmart Tour, <gry> który nagrałam będąc w Walmartie i w Targecie, tutaj będziecie mieć link. Tak mi się spodobały te płatki, że musiałam je kupić, jeszcze nigdy nie jadłam płatków Oreo. I zostając przy płatkach, kupiłam też paczkę płatków z taką różową polewą. I to są płatki, które bardzo lubię, bo one są jakby... Hmm. O, tu będzie widać. One są takie z takich pasków zbożowych. Nie wiem dokładnie, jak to nazwać i czy my mamy takie płatki, ale chyba mówiliście, że mamy podobne. Natomiast ja tutaj się nie mogłam oprzeć z truskawkową polewą. I jeszcze kolejne malutenieńkie płatki, które nie są do końca płatkami. To są takie jakby marshmallow. Pianki marshmallow, ale suche, które zwykle są połączone z płatkami. I jak gdyby to się sprzedaje tak jako takie płatki z piankami marshmallow. A tutaj dali same te pianki, bo podobno ludzie wyjadają tylko pianki, a zostawiał płatki, więc chciałam sobie spróbować. I ostatnia rzecz z kategorii normalne jedzenie to taki miks do przyrządzenia własnej takiej kawy, trochę jak ze Starbucksa, wiecie, frappuccino i to jest o smaku słonego karmelu, więc już się nie mogę doczekać, kiedy ją sobie zrobię. Znaczy można ją też zjeść, na, zjeść wypić na ciepło, ale ja sobie ją na pewno zrobię na zimno. I teraz w takim razie płynnie przechodzimy do kategorii jedzenie do filmów. Będziecie mieli taki mały wgląd na to, co się pojawi w ciągu na najbliższych trzech miesięcy. Jeszcze mam filmy, które nagrywałam w Stanach i muszę je po kolei wrzucać i dopiero potem będę wrzucać te rzeczy, więc spokojnie, na pewno będą, tylko musicie na nie poczekać, tak nawet do trzech miesięcy, więc od razu ostrzegam. Uwaga, zaczynamy! Będąc właśnie w Chinatown i wchodząc do najmniejszego i najdziwniejszego sklepu, jaki widzieliśmy po drodze, znalazłam coś takiego. Są to tak zwane stuletnie jaja i są to jaja kacze i są zielone, znaczy przynajmniej żółtko jest zielone, a białko już jest taką galaretą i jest to niesamowite wyzwanie, żeby zjeść coś takiego, bo podobno śmierdzi strasznie i smaczne też nie jest, ale znacie mnie, ja lubię próbować wszystkich dziwnych rzeczy, które są na świecie i ludzie je jedzą. One, two, three, two. Mm. Więc mam tutaj cztery kacze jaja, które chciałabym z kimś zjeść i jak zwykle będę prosiła Was o propozycję osoby, z którą najlepiej będzie zjeść stuletnie kacze jaja. Piszcie w komentarzach. 
I któregoś razu będąc w targecie znalazłam nowy zestaw Yaminamis, który też nagram. I uwierzcie lub nie, ale znalazłam też dwa nowe zestawy Japonazji Adam. Woohoo! I to pudełkowe, i to duże, i są niesamowite, i już się nie mogę doczekać. Znalazłam też trzy rzeczy, które są pikantnymi wersjami normalnych rzeczy i pomyślałam, że też mogłam zrobić test. I są to pikantne żelki, pikantne skittlesy i pikantne starburst, starburst, starburst. Nie mam pojęcia, jak się to wymawia. W każdym razie trzy pikantne wersje znanych nam słodyczy. Do tego znalazłam coś, co przypomina mi bardzo jeden z zestawów ja pana zjadam. Był kiedyś taki zestaw, gdzie były żelki różnych smaków i jak się je ze sobą połączyło, to tworzyły nowe smaki. I tutaj jest właśnie amerykańska wersja tego i chciałam to przetestować i zobaczyć, czy jest na przykład lepsze niż japońska. I słuchajcie, teraz ostatnia rzecz z kategorii właśnie dziwne jedzenie do testów na film. Nie wiem jak to podnieść, bo to jest trochę tematyczne. W każdym razie będę miała dla Was test rzeczy związanych z jednorożcem. Wszystko będzie albo kupą jednorożca, albo glutami jednorożca, albo mm, em, jajami jednorożca. W każdym razie... Mam tutaj parę rzeczy, które właśnie są tymi rzeczami, o których wspomniałam wcześniej, więc tutaj będzie załóżmy 6 czy 7 produktów, które są pozostałościami po jednorożcu i będę ich próbować i testować, czy naprawdę przypominają mi na przykład kupę jednorożca i czy to jest dobre i czy warto. I to było na tyle, jeżeli chodzi o kategorię jedzeniową i teraz możemy przejść do ubrań. I tutaj, tak jak wspomniałam, podzieliłam to na pamiątkowe i na takie streetwearowe, casualowe, codzienne. Zacznę może od pamiątek. Pod statuą wolności w Nowym Jorku kupiłam koszulkę z napisem Uwaga, uwaga, Nowy Jork! O, zaskoczenie! W każdym razie stwierdziłam, że chcę mieć taką zwykłą, najprostszą koszulkę pamiątkową z Nowego Jorku. I tu jest w kolorze wina, w kolorze burgundowym. Z tyłu nic nie ma, ale to jest taki zwykły napisik. I jeżeli już jesteśmy przy Nowym Jorku, to w Nowym Jorku byliśmy też w największym chyba na świecie sklepie M&M'sów. I uwaga, kupiłam sobie koszulkę z czerwonym, czerwonym M&M'sem, bo jest moim ulubionym. Każdy ma swój kolor, więc wy napiszcie w komentarzu, który kolor jest waszym ulubionym. Więc taki zwykły t-shirt, żeby po prostu pamiętać. Ale to nie jest ostatnia rzecz, którą kupiłam w tym sklepie, bo kupiłam jeszcze czerwone stópki do kompletu. Właśnie z twarzą czerwonego MMS-a. Więc tak to wygląda. Jest dokładnie taka sama japa, która jest na koszulce. O! I dla mnie jest niesamowite to, że ten sklep, sklep MMS-ów miał trzy piętra. I zastanawiam się, jak bardzo trzeba być sprytnym i pomysłowym, żeby z czekoladowych kulek pokrytych kolorowymi polewami zapełnić trzy piętra sklepu. To jest niesamowite, to jest po prostu mistrzostwo świata. W każdym razie t-shirt i skarpety to moje łupy. Aha, jeżeli chcecie znać ceny, to koszulka z Nowym Jorkiem kosztowała chyba około 30 dolarów. Tam mają drogo, cenią się. Koszulka ta MMS-owa kosztowała 25, też sporo. I skarpetki kosztowały 8 Kolejnym pamiątkowym łupem jest bluzka z San Francisco, jak widzicie, z San Francisco, Kalifornia. I z tyłu w ogóle spójrzcie, jaki cudowny napis. California love! No, w każdym razie tak. I to kupiłam właśnie będąc w San Francisco i nawet wrzuciłam zdjęcie na Instagrama w tej koszulce. E, to chyba było pod mostem, w sensie pod Golden Gate Bridge. I nie pamiętam ile ona już kosztowała, bo już ją nosiłam, ale ona była dosyć droga, kosztowała chyba 40 dolarów dolarów z tego co pamiętam, Jakaś taka, ale tak mi się spodobała. Jak byłam w Stanach to uświadomiłam sobie, że w zasadzie tyle razy byłam w LA, już pięć razy chyba i nic nigdy stamtąd nie przywiozłam, w sensie z ubrań, żadnej takiej typowo pamiątkowej rzeczy, więc tym razem będąc z Dominikiem i z Filipem kupiłam taką bluzkę, taki, znaczy w zasadzie bluzę z kapturem crop top w sensie taką ściętą, krótką, z napisem Venice Beach, California. Dlatego, że no głupio jest nie mieć żadnej rzeczy stamtąd, mimo że się jest tam tak często. Więc taka, taka pamiąteczka i to kosztowało chyba około 30 dolarów też. I teraz ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz z takich pamiątkowych. Uwierzcie lub nie, ale byliśmy w takim sklepie, który się nazywa chyba Marshalls, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest sklep, który jest trochę podobny do naszego TK Maxa, czyli są takie załóżmy dobre marki, ale w dobrych cenach że tak powiem. I kupiłam sobie komplet, taki zestaw majtek od Tomiego. 
<laughs> I tutaj akurat jest taka, wiecie, bardzo pamiątkowa, pamiątkowa amerykańska bielizna z flagą na tyłku. W każdym razie nie mogłam się oprzeć i kupiłam sobie właśnie zestaw takich, e, takich majtek. O, więc hu, <laughs> się zmachałam. Powiem wam, że naprawdę to jest dla mnie wyzwanie, żeby robić film i się tak bardzo śpieszyć. Bo ja zawsze, wiecie, pokazuję jedną rzecz i opowiadam o niej, dodaję jakieś swoje emocje i w ogóle, a tutaj teraz mam tak, że o Boże, masz 40 rzeczy do pokazania, ten film nie może mieć 55 minut, zrób to szybko. Teraz przejdźmy do rzeczy casualowych, w sensie do ubrań takich na co dzień. Część z tych ubrań już widzieliście na Instagramie właśnie na zdjęciach ze Stanów, a część z nich jeszcze jest nienoszona i świeżutka, więc tutaj będę patrzyła, kto tam w komentarzykach napisze, że widział i co widział dokładnie, bo tutaj wiecie, Instagrama trzeba obserwować, tutaj macie jakby co nazwę. W każdym razie zacznę od może, od rzeczy, którą, Jezu, po prostu jak zobaczyłam, to pokochałam i stwierdziłam, że muszę mieć. Poszliśmy do Gesa w Stanach i zobaczyłam tą kurtkę. W zasadzie tę kurtkę, to jest taka jakby jeansowa kurtka, ale ona jest mega miękka, ma cudowne, cudowny nadruk, a w zasadzie to jest wyszyte, o, taką wyszywankę z liściami palmowymi i ona jest zapinana na takie guziczki zatrzaskowe i to jest taki właśnie typ materiału, że to jest taka bardzo wygodna kurtka, można powiedzieć, to jest trochę coś między bluzą a kurtką i krój ma trochę takiej bomberki, trochę koleżówki, wiecie, takie, takie coś i naprawdę jest po prostu tak cudowna, ona kosztowała chyba chyba 70 dolarów, więc to jest bardzo dużo, ale po prostu jak ją zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. No spójrzcie tylko na to, jest przepiękna. Jest taka typowa w moim stylu i ją uwielbiam. Dalej! W Stanach i w niektórych krajach europejskich jest taki sklep, który się nazywa Urban Outfitters. On jest też w Niemczech i chyba w UK, czyli w Anglii i krajach obok. <grym> w każdym razie właśnie w tym sklepie kupiłam sobie coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak spódnica, ale jednak spódnicą nie jest, bo to są spodenki. Tutaj są w środku, wiecie, tak złączone. I to jest niesamowite, bo ja się czuję w nich tak dobrze. One są genialne na upały, dlatego że właśnie są mega luźne, przewiewne, a z drugiej strony nic Wam nie podwie. I super, to jest dojeżdżenie na rowerze, w ogóle na wrotkach, mega, mega fajne. To kosztowało chyba około 20 dolarów, więc nawet nie było aż takie drogie. Natomiast powiem Wam, że to jeden z lepszych zakupów, jeżeli chodzi o dolną część ciała. Bo ja zawsze mam problem, żeby wybrać coś bez tego gruba. Jeszcze wracając do Gesa, to w tym samym Gesie wyhaczyłam też taką koszulkę z napisem Fearless Babe, dlatego że bardzo to do mnie przemawia i bardzo się czuję taka i uważam, że to jest po prostu koszulka specjalnie dla mnie, cekinowa z napisem Fearless Babe. Czy może być coś lepszego? No chyba nie. W każdym razie taki po prostu zwykły t-shirt z cekinami. O! Akurat tego t-shirtu jeszcze nie miałam nigdzie na zdjęciu, ale kurtkę i właśnie te spodenko, spódnice miałam na zdjęciach i zresztą też właśnie pytaliście, gdzie kupiłam taką fajną kurtkę, no to odpowiadam w gesie. I właśnie jeszcze a propos gesa, ostatnia rzecz, o którą też bardzo często wszyscy dopytywaliście, to okulary. Bardzo się Wam podobały takie okulary, które odbijają światło na różowo i to właśnie też są okulary z gesa, które kupiłam przy okazji. Bardzo się zakochałam w tych okularach i są naprawdę fajne. A, jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniała, to ta bluzka, którą mam na sobie, też kupiłam ją w Urban Outfitters, czyli w tym samym sklepie, tu, w którym kupiłam te spodenki. E, ona wygląda w ten sposób, to jest taki jakby crop top też z guziczkami i tą bluzkę też już na pewno widzieliście na Instagramie, bo właśnie nosiłam ją też do tamtych spodenek. Fuh. Jezu, to gadanie mnie po prostu zamęczy, naprawdę. Ale już jest, już jest dobrze, że zostało nam naprawdę parę rzeczy tylko. Dobra, kolejne ciuszki. Cały czas mi ta grzywka spada, bo ostatnio właśnie pani mi trochę podcięła grzywkę, bo powiedziała, że może będzie fajnie i będzie mi się łatwiej układać czy coś, ale mam wrażenie, że właśnie częściej mi spada na twarz i muszę ją po prostu tak sobie ten... Bo nie lubię mieć tak. W każdym razie kolejna rzecz to bluza, ścięta bluza z czempiona. Tak, tu widać, że z czempiona ma taki mały znaczek. W każdym razie tą bluzę też już widzieliście, jak byliśmy w Malibu, to już był zachód słońca, zrobiło się tutaj chłodniej, więc założyłam właśnie tą bluzę i tam nagrałam taki filmik, gdzie tańczę do, do piosenki Malibu Miley Cyrus. W każdym razie, nieważne. Bluza, tak jak większość czempionów, ma bardzo szerokie rękawy, natomiast tutaj z ściętym crop topem nic z tyłu nie ma. Taka, wiecie, zwykła szara bluza, który bardzo lubię. I tą bluzę kupiłam też w Urban Outfitters, bo tam po prostu była taka wystawka e, czempiona. I teraz mam dla Was rzecz, którą po prostu zobaczyłam ostatniego dnia w Nowym Jorku i nie mogłam 
się oprzeć, mimo że, Jezu, to głupio się przyznać, ale to nawet nie jest mój rozmiar. Kupiłam, dlatego że nie było mojego rozmiaru, a bardzo mi się spodobało. I proszę, powiedzcie mi, że nie jestem jedyna, w sensie, że, tyl że nie tylko ja robię takie głupoty, że jak mi się coś bardzo podoba, to kupię, nawet jeżeli to nie jest mój rozmiar. Jeżeli są takie osoby, to dajcie łapkę w górę, albo napiszcie komentarz, żebym się nie czuła samotnie. Poszliśmy do Footlockera, czyli tam, gdzie są w zasadzie głównie buty w teorii, ale jednak jest też dużo innych rzeczy. I poszłam na dział Ivy Park. I znalazłam tam, Boże, jaką piękną rzecz. Taki top z e, pięknym napisem, właśnie takim, e, który jest 3D. Top jest w przepięknym kolorze, taki brudny łosoś, można powiedzieć. Ma bardzo duży, fajny kaptur, że jak się go założy, to się wygląda tak bedasowo. Słuchajcie, naprawdę, no po prostu założycie ten ciuch i wyglądacie jak milion dolarów i w ogóle wow, 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 kto cię ubrał w taki fajny ciuch, poleć swoją stylistkę czy coś. A tutaj lipa, tutaj po prostu Agnieszka jak żelak, do it yourself. Serio, z tyłu nie ma nic, z przodu jest właśnie ten taki 3D napis Ivy Park, no i właśnie ten szeroki kaptur z czarnymi sznurkami. Ta bluza kosztowała chyba 50 dolarów, niech ja sprawdzę. Tak, 50 dolarów, więc drogo jak na taki ścięty top, a z drugiej strony on wygląda tak dobrze, że naprawdę warto. No i kupiłam rozmiar L, mimo że na górze noszę M albo S, więc <słuch> trudno, ale jest przepięknie. Założyłabym ją, gdyby nie było tak mega gorąco i bym wam pokazała, ale wierzcie mi na słowo. Na pewno jeszcze mnie w niej zobaczycie, bo akurat w tej mnie jeszcze nie widzieliście. I teraz zostają mi trzy ostatnie rzeczy, które wiążą się z moimi stopami. Mam dla was dwie nowe pary skarpetek. Jedna para skarpetek wygląda w ten sposób. Ma, jest taka normalnie kolorowa, niby nic specjalnego, ale spójrzcie tylko na ten napis. To jest Duchess of Sassy Town. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to albo przetłumaczę wam tutaj, albo możecie sobie wygooglać i wpisać w Google Translatora. W każdym razie po prostu to jestem ja. Ja się czuję właśnie Duchess of Sassy Town i będę nosić te skarpety z dumą. Tak. Są, są genialne. I kosztowały niestety 12 dolarów. Czyli trochę drogo, ale z drugiej strony nie mogłam się oprzeć, jak to ja. No i teraz połączenie dwóch rzeczy, które uwielbiam, czyli koty i kosmos. Koty i kosmos są w drugich skarpetach, które kupiłam. Tutaj mamy pizzę, hot doga, donata, gofra, taco, lody, burgera, frytki. Więc są koty z jedzeniem. Jest na przykład kot taco, jest kot burger, kot frytek. W każdym razie takie fajne skarpety które kosztowały mnie 8 dolarów, więc mniej. Zmęczyłam się, ale robię to specjalnie dla Was, żeby nie wydłużać tego filmu i żebyście nie mówili, że za dużo gadam. Więc teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy z kategorii ubrania. To, co teraz zobaczycie, to jest nieziemskie kosmos i po prostu tak piękne, że aż trudno mi w to uwierzyć. Uwaga, uwaga, spójrzcie tylko na ten kolor, docencie to. Buty. Buty, które są w kolorze lila. Piękne, naprawdę, nie widziałam tak pięknego koloru butów i są to buty z firmy Fila. W ogóle, by the way, jak gdyby ja jestem już wiekowa i jeżeli chodzi o Fil, w sensie tą firmę Fila, to ja kojarzę tę firmę jako takie, wiecie, tanie dresowe firmy z lat 90. i jak ktoś to miał na sobie, to to była taka trochę wiocha i ogólnie nikt w tym nie chodził, a teraz Champion i Fila to jest takie wow, skąd masz ten ciuch? O Boże, jakie cudowne! Mm, muszę to mieć jak gdyby straszny hype na to. Nagle się tak zrobiły takie, wiecie, wow, 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 wow. W każdym razie piękne budki, które kosztowały chyba 70 dolarów, więc nie jest źle jak na sportowe, dobrej jakości buty, a przy okazji są tak piękne, że że no śmieć! w kaloszach. I w końcu, jak już to nagrałam, to mogę je nosić. W końcu je mogę nosić. Teraz będziecie mnie widzieć w nich cały czas. I teraz, jak się możecie domyślać, nadszedł czas na trzecią i ostatnią kategorię w tym filmie, czyli zabawki slash rzeczy do domu. Takie wiecie, że to ani nie zjesz, ani je założysz. O! I tutaj może zacznę od rzeczy, którą już widzieliście na filmie z Walmartu, ale jeszcze nie widzieliście tego na żywo rozpakowanego. Jest to, uwaga, Arbus i to jest gra, gra dla paru osób, i jest tak śmieszna, nazywa się Watermelon Smash i z tego co wiem można ją dostać tylko i wyłącznie w targecie i my już nagraliśmy film z tą grą, bo jak widzicie jest rozpakowana i to było tak śmieszne tak przyjemne i tak fajne, że po prostu nie będzie w stanie uwierzyć, więc nagraliśmy w Central Parku, w Nowym Jorku, właśnie jak gramy w tą grę, ale musicie jeszcze trochę na nią poczekać, dlatego że jeszcze mam w kolejce ustawione inne filmy, więc ta gra powinna być chyba w następnym tygodniu, albo jeszcze 
jeszcze w następnym tygodniu, ale na pewno jest nagrana, na pewno będzie, więc czekajcie, bo po prostu nie jestem w stanie Wam przekazać, jak śmieszne i fajne to było. A przy okazji bardzo ładne widoczki, no bo w Central Parku. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam przy okazji tego Walmart Touru, gdzie chodziliśmy po Walmarcie i patrzyliśmy na różne śmieszne rzeczy. Uwaga, uwaga, znalazłam coś niesamowitego! To są pudełka na rzeczy. I tu mamy jednorożca, a tu mamy kotka. Kojarzycie tak, jak u nas idziecie do Ikei i są takie składane, kartonowe pudełka, które pasują właśnie w takie zagłębienia, jak tutaj są za mną. To tutaj jest dokładnie to samo, tyle że to jest mięciutki, puchaty jednorożec i mięciutki, puchaty kotek w kolorze miętowym i w kolorze różowym. Ja po prostu jak to zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. To kosztowało jakoś szalenie mało pieniędzy. 3-4 dolary i ja nie mogłam się oprzeć. Te moje stare pudełka które wyglądają słabo, wymienię od razu na te. Więc to jest front pierwszego pudełka i zobaczcie, on ma taki piękny, mały róg i tutaj taki kolorowy włoski jest po prostu tak przecudowny. No i oczywiście rozkłada się tak jak, tak jak normalnie, czyli macie takie zwykłe kartonowe pudełko, natomiast z przepięknym frontem. I teraz kotek. Jedynym odstającym elementem są uszka, ale tak czy siak jest przecudowny, miętowy i naprawdę śliczny. Jestem taka zadowolona z tego zakupu. Naprawdę Walmart i Target to jest kopalnia przepięknych, tanich rzeczy. Dobra, ale lecimy dalej. Mam teraz dwie rzeczy, z którymi chciałabym nagrać film. Jedna z nich to jest DIY. Znalazłam zestaw do robienia własnych kul do kąpieli, takiej własnej bomby do kąpieli. I tutaj jest akurat wersja różowo-miętowa, czyli pasuje do, do moich pudełek. I druga rzecz, o dziwo nie wiem czym dokładnie jest. Co zresztą jak zauważyliście, często się zdarza w moich filmach i w moim życiu, że kupuję coś, co po prostu mi się podoba, a nie wiem czym jest i odkrywam to dopiero później. W każdym razie jest to, uwaga, uwaga, coś takiego. Wzięłam to dlatego, że jest tu toaleta i coś się z tym robi. A ja mam już doświadczenie w takich rzeczach i poprzednio się udało, poprzednio mi się podobało, więc teraz nie wiem, nie wiem co to jest do końca, ale na pewno chciałam to odkryć na którymś z odcinków. I pamiętajcie koniecznie, żeby obejrzeć haul na kanale Beauty, na którym wrzuciłam wszystkie kosmetyki właśnie pielęgnacyjne i kolorowe, czyli takie do malowania, które kupiłam w Stanach, bo uwierzcie lub nie, ale wydałam na to ponad 2000 zł. Na same kosmetyki. Na same kosmetyki. Tak, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, a my oczywiście widzimy się w kolejną środę i w piątek na kanale Beauty. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie i nie dołączyliście do rodziny ponad miliona, prawie 200 tysięcy osób, to koniecznie kliknijcie tutaj. Dzięki, do zobaczenia.